chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Món ngon mỗi ngày Anh Vũ ơi, hôm nay anh Vũ làm món gì? Có cần em phụ không? Đây, anh đang uh, chuẩn bị dở dang một trái bơ Bây giờ mình cho giúp anh gọt uh, bỏ ha ừ, Bơ thì uh, mềm nè, mà nhiều chất dinh dưỡng nữa Đúng Chắc rồi. là sẽ phù hợp với chủ đề của chương trình mình đó là Món ngon cho bé yêu phải không anh? À, không những phù hợp cho chủ đề của tháng 10 của chương trình Món ngon mỗi ngày Mình là món ngon cho bé yêu mà món ăn này còn phù hợp với chương trình nữa Theo tiêu chí luôn là món ngon trong tích tắc à, như vậy là các bà mẹ chuẩn bị món ăn cho các bé mà không tốn nhiều thời gian phải không anh chính xác món ăn của chúng ta có tên là chả giò cua thanh thưa các bạn nguyên liệu để làm món chả giò cua thanh chúng ta cần có bánh đa nem bơ hành tây cua thanh bột cà ri đồ ăn hạt nem ăn chi ngon và sốt mayonnaise lisa Bây giờ Minh Châu giúp anh xé những cua thanh này dạ. à, Minh Châu có thể xé ra đó, thành những sợi như vậy đó dạ. Như vậy ha dạ, Em thấy cái này rất là dễ tách ra đó anh Đúng rồi, anh ta em sẽ cắt thành những sợi nhỏ à, Minh Châu Minh Châu có biết chọn làm sao mà được một trái bơ ngon không Minh Châu? Lần trước anh Vũ có hướng dẫn rồi Nhưng mà thôi giờ anh Vũ nhắc lại đi <cười> ừ, Rất là dễ Thưa các bạn, để chúng ta có thể dễ dàng à, chọn một trái bơ ngon thì chúng ta nên chọn những trái bơ có da láng bóng, hình dạng trái thì là thon dài Và đặc biệt khi chúng ta lắc lắc á, chúng ta ngang rêu cái hạt bên trong Như vậy chứng tỏ trái bơ đã già, thì như vậy à... bơ sẽ rất là ngon, không có nhiều sơ Một cách rất dễ nhớ để nhận biết được bơ ngon đó thưa quý vị, đó chính là da láng bóng, nè trái thon dài và lắc nghe kêu, quý vị đừng quên nhé Và bây giờ thì trái bơ anh sẽ cắt thành những thanh khoảng 1cm như vậy Giai đoạn kế tiếp là anh sẽ xào hành tây Bây giờ anh sẽ cho vào đây một ít dầu thôi Cho hành tây vào xào à, Anh cho hành tây vào xào như vậy Và Minh Châu lưu ý chúng ta không nên xào cho hành tây có màu vàng Như vậy là không có ngon chúng ta xào cho hành tây chuyển thành màu trắng trong là được rồi nha Rồi bây giờ mình tắt bếp được chưa anh? Được rồi, anh cho vào đây một ít bột cà ri khoảng chừng nửa muỗng cà phê à chúng ta cũng phải xào lên một tí xíu và khi cho bột curry vào chúng ta tắt lửa đi để curry dậy cái mùi thơm là được rồi khi chúng ta để lửa thì bột curry rất là mau cháy, mau cháy ừ, đúng rồi đó và anh em vào đây nửa muỗng hạt nem ăn chi ngon rồi tắt lửa đi em dạ. rồi kế tiếp anh sẽ cho những cái sợi cua thanh vào như vậy dạ. cho vào đây khoảng 2 muỗng canh sốt mayonnaise lisa phần dinh chúng ta sẽ chọn gì như vậy dạ. Với tiêu chí là món ngon trong tích tắc thì mình phải chuẩn bị các khâu thật là hợp lý phải không anh? Đúng vậy Em đã bắt một chả dầu lên rồi đây Hay quá, cảm ơn rồi. em rất là nhiều Trong khi chờ dầu nóng thì em phụ anh uống chả dò luôn nha Dạ Và đây anh sẽ à, thoa nước cho ướt đều Rồi đó anh sẽ gấp lại một tí xíu Anh sẽ cho lên đây một ít nhân Và cho vào đây một miếng bơ ha Gấp hai miếng lại Như vậy ta cuốn lại thành những cuốn chảy giò Rồi bây giờ dầu đà, chúng ta đã nóng già Bây giờ anh sẽ cho chảy giò vào chiên Rồi Đó. À mà anh Vũ ơi hình như ở trong nhân có mayonnaise Lisa Thì mình cũng không nên chiên lâu quá phải không anh? Đúng vậy, chính xác à, Các bạn lưu ý là khi chúng ta chiên chảy giò Thì chúng ta chiên với lửa lớn Để cho chảy giò mau vàng giòn Mà sốt mayonnaise Lisa chúng ta không bị chảy ra à. À. Điều này là một điều rất là quan trọng đúng không anh? Để tránh cho mayonnaise Lisa bị chảy ra ngoài chiên chiên Thì quý vị nhớ là chúng ta sẽ chiên chảy giò thật nhanh trong lửa lớn nha Những cuốn chảy giò đã vàng rồi Anh sẽ vớt ra anh cho vào giấy thấm dầu Nhìn màu vàng này là em đã có thể tưởng tượng ra được là cuốn chảy giò này sẽ rất giòn Ừm, xíu em ăn rồi sẽ biết Đây là sốt mayonnaise Lisa, anh đã chọn với một tương cà hoặc tương ớt ha Đây, anh cắt những cuốn chảy giò, làm đôi như vậy Anh bày ra, dĩa yeah. Rồi, anh mời em dùng thử một miếng, xem như thế nào ha Đây, anh cắt, anh bắt thêm đây, cái sốt cho em Dạ, em cảm ơn anh Chắc là nóng lắm anh Vũ ha Em thổi thổi một chút xíu à. uhm, Thơm rồi đó nha uhm. Sao em thấy như thế nào? 
về phần hình thức thì em thấy là đạt chuẩn rồi đó các bé yêu sẽ rất là thích bởi vì có màu vàng vàng của cà ri nè màu xanh xanh của bơ hồng hồng của cua thanh thấp thoáng ở bên trong còn vị bên ngoài thì giòn nè ăn vào có vị chua béo hài hòa của mai nay lisa nữa chứ minh châu và các bạn có biết không không những món này có thể thích hợp cho các bé mà các bạn có thể chuẩn bị món này cho các cái bữa tiệc gia đình là những món ăn khai vị rất là hấp dẫn còn bây giờ thì chúng tôi chúc các bạn thành công với món chảy giò của thanh này nhé món ngon cho bé yêu Và quý vị và các bạn cũng đừng quên thường xuyên theo dõi chương trình Món Ngon mỗi ngày với chủ đề mới đó là Món Ngon cho bé yêu Bởi vì sẽ có rất nhiều những món ăn ngon được gửi đến quý vị để phục vụ cho những thiên thần nhỏ của mình Quý vị cũng đừng quên nhé, chương trình có hai cách liên lạc quen thuộc Thứ nhất là hợp thư số 1 của Điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai Thứ hai là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Số 083 930 8794 Thời lượng chương trình đã hết rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị